朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。俄罗斯五月二十八日凌晨对包括基辅在内的乌克兰各地目标发动了一波大规模刺杀式无人机攻击，是自二零二二年二月战争爆发以来，俄罗斯使用伊朗提供无人机展开的规模最大的一次攻击。俄军共发射了五十九架无人机，其中五十八架被乌军击落。俄军似乎想用这些低空、低速。噪音极大的廉价无人机来消耗乌方昂贵的防空导弹，同时测试乌方爱国者导弹防空系统的具体部署位置。不过，乌防空部队相当专业，监测到只是无人机来袭，根本没有启动昂贵的防空导弹系统，只是用高射炮、高射机枪等轻型装备摧毁来袭无人机。乌总统泽连斯基在五月二十八日晚视频讲话中，向乌防空部队表示感谢，赞扬防空部队士兵是英雄。他说：“每当你们击落敌人的无人机和导弹，生命就得到了拯救，你们是英雄。”乌克兰空军称，在五月二十九日凌晨，俄罗斯向乌克兰发射了四十枚空射巡航导弹，其中三十七枚被击落，发射了三十五架伊朗无人机中，其中有二十九架被击落。基辅水库中，乌军一艘 j u c m 5 0吨级别巡逻艇击落了一架伊朗无人机，这是首架被乌军水上装备击落的无人机。乌克兰总统泽连斯基说，去年俄国入侵乌克兰以来，伊朗已经向俄国提供了近千架失黑自杀式无人攻击机，通过大型货船向俄罗斯运送了一百多万枚炮弹及其他弹药。现在，伊朗仍然在通过里海向俄罗斯运送无人机。据称。伊朗专家正在俄罗斯和白俄罗斯评估设立无人机工厂事宜。伊朗外长阿卜杜拉希扬去年多次在国际公开场合对欧盟和国际组织负责人信誓旦旦地表示，伊朗绝对没有向俄罗斯提供自杀无人机，并希望乌克兰和欧洲国家提供相关证据。在乌克兰和欧盟国家提供被击落的伊朗产无人机残骸和俘获的完好无损的伊朗产沙赫德无人机后。伊朗辩称，这些无人机是战前提供给俄罗斯训练用的，俄罗斯违反了使用规定。乌军后来摧毁了位于第聂伯河下游左岸赫尔松地区一个无人机训练中心，九名伊朗顾问阵亡，彻底戳穿了伊朗方面的谎言。伊朗政府仍坚称那是无人机企业擅自行动，跟伊朗政府无关。实际上，伊朗所谓军用无人机生产和销售均由伊朗革命卫队负责。伊朗至今拒绝承认向俄罗斯提供了无人机。据西方权威媒体引用政府情报消息来源称，在过去六个月中，伊朗在货船的帮助下向俄罗斯提供了超过三十万发炮弹和约一百万发子弹。伊朗军方还在2020年击落一架乌克兰国际航空公司752航班，造成机上176名乘客和机组人员全部遇难。伊朗政府在掩盖失败后，承认军方失误导致乌民航班机被误击，进行了公开道歉并赔偿。当地时间五月二十八日，泽连斯基向最高拉达提出一份对伊朗的制裁决议草案，要求对伊朗伊斯兰共和国进行五十年的经济制裁。该法案将在五十年内禁止与德黑兰的任何贸易业务，停止乌克兰与伊朗之间转运资源。航班往来和一切运输，禁止在伊朗进行任何投资，禁止其居民和企业向伊朗转让技术和知识产权。简单的说，乌克兰这项立法将停止乌克兰与伊朗之间的一切往来。以乌克兰的主流民意和泽连斯基的强硬态度，预料乌克兰议会将很快通过这个法案。去年十二月底，泽连斯基办公室主任、总统顾问波多里亚克表示，对伊朗出尔反尔，公然说谎。持续向俄罗斯提供自杀无人机问题，必须放弃无效的制裁，转向采取扣押伊朗货物和摧毁伊朗工厂的打击手段。不排除乌克兰将来会报复性打击伊朗境内外目标，但目前乌克兰政府并没有像部分议员呼吁的那样与伊朗断交。不断交的根本原因是俄罗斯也没有与大力军援乌克兰的国家断交。如果乌克兰政府与伊朗断交，会给西方政府造成他们不希望的外交压力。乌克兰军方宣布，在上周合计炸毁了七个俄军弹药库、十二个俄军基地或前进指挥所和一个俄军燃料库。比尔江斯克的大型弹药库被乌军击中后，引发了长时间的二次爆炸。针对俄军对乌克兰后方的攻击，乌军对俄军事设施进行了报复性攻击。
。俄战屈别尔江斯克响起多次爆炸声，当地居民称在机场附近发生爆炸，而俄军阵地至少被击中了五次。乌军继续在俄罗斯领土进行袭扰作战，除比尔格罗德等地区外，圣彼得堡郊区科尔皮诺一个大型仓库着火，可以看到大量的烟雾。乌南地区临近亚速海的城镇，包括马里乌波尔、比尔江斯克、乌兹鲁夫、尤里夫卡、新彼得里夫卡、福尔诺瓦卡、曼古什、旧克里姆和尼克利斯凯，都遭到乌军使用远程武器暴风阴影巡航导弹攻击。乌克兰国防部长列兹尼科夫说，截至目前，英国所提供巡航导弹风暴阴影所有发射中，全部都击中了总参谋部设定目标，命中率百分百。在风暴阴影巡航导弹刚投入战场后，也就是击中卢甘斯克市两栋军政大楼后，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫中将就宣称，作为报复，俄军成功击落了发射风暴阴影巡航导弹的乌军苏二十四战斗轰炸机和护航的米格二十九战斗机。其后，科纳申科夫中将又多次表示，俄军防空网成功拦截了包括风暴阴影巡航导弹。哈姆反辐射导弹和海马斯制导火箭弹在内的各类弹药。不过，除了那些击中目标后的残骸，俄罗斯方面并未提供拦截这些先进弹药的相关证据。对科纳申科夫中将的说法，并不是所有人都相信。这与乌克兰国防部宣称拦截了俄军匕首空射弹道导弹时类似，只是当时乌克兰国防部提供了击落匕首空射弹道导弹的残骸照片。当然，残骸照片同样遭到了很多人质疑。可以确定的是，乌克兰空军最近正在频繁发射风暴阴影巡航导弹，在俄军战线后方的指挥所、军火库、油库、兵员集结地和交通枢纽等关键目标不断被去军事化。尽管俄罗斯方面并未承认这些战绩，但大量的照片和视频正充斥网络，滚滚浓烟和巨响是遮掩不住的。看起来，英国提供的这种隐身智能化巡航导弹很有效。英国国防大臣本·华莱士承认，英国向乌克兰提供了风暴阴影巡航导弹，但并未透露提供了多少枚。德国政府也承认接到了乌克兰政府的要求，后者要求德国提供类似风暴阴影的金牛座巡航导弹。柏林表示，乌克兰德承诺不用金牛座攻击俄罗斯领土。乌军通过乌东连接乌南所建立的陆地走廊城市，早已在乌军炮火打击和敌后破坏活动下变得不再安全。所以，俄军已经改由亚速海沿岸城市港口通过海运进行补给运输，主要是从俄罗斯托夫地区塔甘罗格港口运输弹药和补给到俄战区亚速海沿岸港口城市。随着英国提供远程导弹暴风阴影到来，乌军能够更加精准地攻击更远的这些港口城市军事目标，从而摧毁俄军新建立的这些海上补给线。现在，暴风阴影对俄罗斯军事设施所起到的破坏作用。类似于海马斯刚到乌克兰战场那段时间，可以说，先后改变乌克兰战场的正式、便携式反坦克和防空武器 M777 榴弹炮、海马斯多管火箭炮和暴风阴影巡航导弹。后面，我们期待着大量装甲车、包二坦克和 F16 战机成为战场改变者。瓦格纳负责人普里戈金称。原定俄罗斯联邦军队在6月1日完全完成与瓦格纳在巴赫姆特的换防，但是目前看来很可能无法在6月1日截止日期前完成，要到6月5日才能完成。5月28日，美国媒体报道称，巴赫穆特乌克兰人员亲眼目睹了瓦格纳部队从巴赫穆特城区的撤离，俄罗斯正规军人员接管了瓦格纳此前在该市阵地。但是随着战局吃紧。以及普京对普里戈金难以释怀的戒备之心，瓦格纳是否能够顺利从巴赫穆特撤离还不好说。乌克兰军特战部队在这两天夜间潜入巴赫穆特城区，深入到城区五百米位置，击杀了少量俄军散兵，但是没有发现有瓦格纳部队。看起来，现在乌克兰国防部情报总局与普里戈金似乎达成一定程度的默契。这很像赫尔松市俄军撤走前与乌军达成的秘密协议。在俄军撤离过程中，乌军不进行攻击，但是在约定俄军撤离时间接近截止时，乌军将快速进城，并以攻击姿态催促俄军。鉴于瓦格纳部队相比俄罗斯正规军更强的战斗力，以及普里戈金与俄罗斯国防部微妙关系，很显然，这一默契对乌克兰也是利大于弊。
，在斯特列科夫公开指责普里戈金违反法律抨击俄罗斯国防军，以及断言普里戈金将发动军事政变后，以普京的屠夫自称的普里戈金，在五月二十八日的对外发言中，甚至批评了普京。普里戈金声称，克里姆林宫似乎已经禁止俄罗斯官方媒体再提到普里戈金的名字。他举例说，在他和瓦格纳完全占领巴赫穆特后，俄罗斯国营电视台竟然忽略这条如此重大消息长达二十个小时，事后也没有报道普里戈金的胜利宣言。这显然是普京在有意压制瓦格纳影响力。为此，普里戈金警告普京。称这种误导性举动将在未来数月内引起俄国人民的反弹，很可能普里戈金会是俄罗斯最具有挑战普京以及普京任何心腹的军政实力和领导能力的人。他和普京的关系也许会继续螺旋式恶化，最后导致公开翻脸。俄乌边界地区，俄方边防非常空虚，几乎无人看守。俄国志愿兵团指挥官 White Rex 称，刚打进俄国时，只看到村子入口有一位老阿姨。在战场上，俄军士气日益低落，更多在阵地里的俄军越来越熟练地向乌军主动投降。乌克兰总参谋部二十八日报告说，在被占领卢甘斯克州利西昌斯克约八十名俄罗斯士兵和顿涅茨克州巴赫穆特附近约三十名雇佣兵逃离战场。这种状态如果继续持续，很显然，俄罗斯在战争进行到一年多以后，已经成为强弩之末。如同斯特列科夫所言，一旦乌军大反攻成功，俄国将在数个月内发生重大变化。普里戈金将成为俄国权力的头号实力竞争者。在保加利亚，人们发现一个满载 PMP 浮桥的卡车车队，很显然这是要通过罗马尼亚军援给乌克兰的装备。乌军大反攻最终方向一定是扎波罗热或赫尔松，而赫尔松过河是必须的。这些浮桥显然有助于乌军从第聂伯河过河作战。白俄罗斯总统卢卡申科之前也说，乌军从哪里大反攻，其实他非常确定。问题是如何阻止？病中的白俄罗斯总统卢卡申科仍然在积极为俄白联盟宣称，在白俄罗斯获得俄罗斯战术核武器部署后，他呼吁其他国家，特别是哈萨克斯坦加入俄白联盟。他说，只要加入，就能像白俄罗斯一样获得俄罗斯部署核武器。在美国参议院议员格雷厄姆访问基辅期间，他会见了泽连斯基。当泽连斯基对格雷厄姆客气说：“美国人为了帮助乌克兰花了很多钱，杀死了很多俄罗斯人”时，格雷厄姆参议员回应说：“这是我们花的最值的一笔钱。”格雷厄姆参议员联合其他国会议员，近日反复催促拜登总统加快提供 F 1 6战斗机、远程导弹等武器给乌克兰。乌克兰空军司令格鲁布索夫准将表示，俄罗斯空军拥有 C-35 战机和 Mi-31 BM 战机，搭载射程约100公里的 R-77 导弹，以及约200公里的 R-37 导弹。这些是乌克兰空军所没有的装备，需要尽快获得西方现代战机来平衡俄罗斯这一空中优势。有意思的是，针对格雷厄姆的言论，俄罗斯官方媒体5月29日报道。俄内政部已将格雷厄姆以支持乌克兰妄议俄罗斯重大对外政策为由列入通缉名单。美国参议员的政治地位在美国可远超过一位部长。俄罗斯若是能以此人发表不当言论为由将其抓捕，美国多半会正式向俄罗斯宣战，那就真有好戏看了。当然，这只是脑子不正常的俄罗斯官员急于向普京总统表达忠诚的荒谬表演。相信俄罗斯有胆抓捕美国参议员的亲俄人士，若能协助俄罗斯司法部门抓捕美国这个反动议员，说不定能获得几个卢布的赏金。过去的一天，卢甘斯克州、库皮扬斯克、斯瓦托夫、克里米纳一线、顿涅茨克州的巴赫穆特、阿夫迪伊夫卡、顿涅茨克市西面以及马林卡、五赫勒达尔周边地区，都有激烈的地面战斗。扎波罗热和赫尔松接触线相对平静，没有发生地面战斗。顿巴斯克接触线上的地面战斗对比一周前有明显缓和。普里戈金在5月28日表示，瓦格纳从巴赫穆特撤出可能需要多几天时间，因为瓦格纳无法在6月1日之前将所有设备完好的转移。普里戈金说，瓦格纳部队打算在6月5日之前完全从巴赫穆特撤退到后方野战营地。由于普京没有给普里戈金攻占巴克穆特承诺的奖励，普里戈金越来越放肆地对普京进行攻击。
，他之所以敢这样冒犯，也是算准了普京不敢跟他公开翻脸。在最近一个月的各种民意调查中，普里戈金在俄罗斯民众中拥有百分之四十的支持率，而俄罗斯国防部部长绍伊古只得到百分之四左右的好评。如果俄军在乌克兰战场上战败，可能引发严重的内部混乱。无方证实，瓦格纳武装确实在跟俄军、顿巴斯分离武装进行换防。这些换防部队一部分来自阿夫迪伊夫卡，可能会降低俄军在阿夫迪伊夫卡顿涅茨克市前线的进攻强度。无方正密切观察瓦格纳与俄军的换防行动，伺机寻找反击的机会。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有四百三十名俄军死亡，俄军被摧毁四辆坦克、十一辆装甲车。两套防空系统、一套火箭发射系统、十五辆油罐车和后勤重卡、两套特种设备、十门火炮、六十一架无人机